¿Qué dulce es morir con Jesús? Esta historia ocurrió allá en los Estados Unidos hace ya algunas décadas. Resulta que hubo un terrible accidente ferroviario en el cual chocaron dos trenes de pasajeros. Fue terrible aquello porque hubo muchísimos heridos y muertos. Al lugar del acontecimiento terrible, acudió un sacerdote de un pueblito cercano. Llega y ve aquella escena terrible donde hay muchísimos heridos, muertos, quejos, ayes, una escena terrible y conmovedora. Y el sacerdote trata de, de ayudar a los heridos, de consolar a los moribundos. Y entre ellos se encuentra un jovencito como de 14 años, el cual estaba gravemente herido, pero no se quejaba. De hecho, el sacerdote se extrañó de que aquel muchachito no llorara, no se quejara, de que estuviera muy tranquilo. El sacerdote le pregunta, oye muchachito, ¿necesitas algo? ¿En qué te ayudo? El jovencito, de manera serena, tranquila, le dice, no padre, estoy bien. Creo que hay otros que lo necesitan mucho más que yo. Es que estoy contento. Ah, caray, ¿cómo que estás contento si ves lo que acaba de pasar y te estás muriendo? Dice, padre, si ¿sí sabe qué día es hoy? El sacerdote no, no entendía y le dice al muchacho, hoy es el primer viernes del mes. Y yo como siempre he recibido a nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía. Aquí lo tengo en mi corazón. Él me acompaña en estos momentos difíciles de dolor, de angustia. Pero a la vez yo quiero, en cuanto muera, irme a encontrar con Él allá en el cielo. El sacerdote entendió que aquel muchachito de escasos 14 años estaba bien dispuesto a morir. Espiritualmente estaba en gracia de Dios. Luego recordó aquellas palabras que Jesús le dijo a una monjita, María Margarita de Alacoque, que aquellos que perseveraran en la devoción de comulgar los nueve primeros meses consecutivos de cada mes, no morirían en pecado mortal. La pregunta que yo te hago es, ¿estarías tú dispuesto a promover y participar de esta santa devoción? Y si no la has hecho, ¿qué esperas? Hasta la próxima.